لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الله رب العزت اپن خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم سنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود اور سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائی عزیزوں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج بھی یہ روز سعید ہمیں نصیب کیا جمعت المبارک اور ہم حاضر ہوئے اس کے حضور سجدے بجا لانے کے لیے اللہ کریم ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور اس یوم سعید کی تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے آج کے اس جمعہ کے لیے جو عنوان میں نے سوچا تھا پہلا جمعہ ہم نے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے جو فضائل تھے اس پہ ہم نے بات کی دوسرا جمعہ ہم نے تشکر اور گریٹیچیوڈ پہ ہم نے بات کی اور آج کا جو جمعہ ہے آنرنگ دا موسٹ آنریبل دا بیسٹ امنگ دا کریشن آف اللہ صبر و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انسانوں میں سے عظیم ترین ہستی ہیں ساری مخلوق میں سے جو عظیم ترین ہستی ہیں اپنے یہاں پہ اپنے خطبات کا آغاز کرتے ہوئے میں نے چاہا کہ ہم پہلے ہی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتوں کا اعادہ کر لیں اور اب سننے والے اور سنانے والے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی عائد ذکر نعمان اللہ ان ذکر ہو حول مس کو ما کر رت ہو یتو ودو کہ ہم سے ہمارے محبوب کی بات کرو اس لیے کہ ہمارے محبوب کی جو بات ہے وہ مس کی طرح ہے خوش کی خوشبو کی طرح ہے اس کو جتنا رگڑا جاتا ہے اس کی خوشبو اتنی ہی اور زیادہ پھیلتی ہے تو ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خوشبو ہے کہ جتنی بار اس کو دہرایا جاتا ہے مشام جہاں کو معطر کرتی ہے اور قلب و روح میں ایک تازگی اور فرحت پیدا کرتی ہے اور وہ یہ جیسے میں نے کہا کہ آننگ دی موسٹ آنریبل ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا عظمت والا ہو نہیں سکتا ہے غالب نے کہا تھا غالب سنائے خواجہ بزدان گزاشتے ہیں کیوں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ غالب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے اللہ پہ چھوڑتا ہوں میں کیوں کہ وہی جانتا ہے ان کے مرتبے کو اور وہی ان کی تعریف کر سکتا ہے آئی کین ایٹ فریز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ہائی ہی از ہاؤ گریٹ ہی از اٹس اونلی اللہ مدر ہو نوز دا ہائیسٹ اسٹیٹس آف ہز بلاو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو آئی لیو ایٹ دس فیکٹ ٹو اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہی شوڈ فریز اور بلاوڈ ہالی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح شاہ سعدی نے کہا محمد بگوئم تورا یا محمد محمد بگوئم تورا یا محمد کے بس میں تو برون سا مکان محمد وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو محمد ہی کہوں گا اس کے سوا میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کس کن لفظوں میں آپ کی تعریف کہوں کن لفظوں میں میں آپ کی فائن اینی ورڈ to praise you my beloved holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم so I only say محمد your name is the best praise of you یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم no one can praise you in his own words Allah has chosen a, such a great name for you that whenever someone says محمد 
he glorifies you he praises you muhammad bagoyam to raja muhammad ya rasulullah i i i i call you muhammad the praiseworthy hazrat peer muhammad karam shah alazi le rahma ne ya nabi shi me kaha ke muhammad ka mana kya hai ek aisi hasti jiski zamana e maazi me bahut zyada tareef ki gayi ho the one who has been praised in the past more than anybody else and who is being praised in this present time and he will be continually praised in all times to come he is muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ba goyam tora ya muhammad ke waswe tu barur ze imkan ze imkan e muhammad she do your your beauty is more than any words that can praise you then mulla jami jo wo wo kya kehte hain وہ کہتے ہیں نہ تنہا ہست جامی نات خالش نہ تنہا ہست جامی نات خالش خدا ما ہم سنا خون محمد وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ جامی بےچارا یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہے یا رسول اللہ صرف میں ہی آپ کی مد و سنا نہیں کر رہا ہوں خدا ما ہم سنا خون محمد کہ ہمارا خدا بھی آپ کی تعریف کرتا ہے اس نا اونلی می ہو از پریزنگ یو یا رسول اللہ اور لارڈ اور کریٹر اور گاڈ He is also praising you, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Then he said that these are also marriages. Allah Hu Akbar. How many beautiful things they say. They say that the Dhanim Kadami Sukhan Goi Mat, that Wala Tari Wala Tari Zanch Man Goi Mat, that Waswat Kunad Saadiye Na Tamam Alaik Sala Alaik Salaat Ay Nabi Wa Salam. The Dhanim Kadami Sukhan Goi Mat. Ya Rasulullah, I don't know in which word. I should praise you. I don't find any word suitable for you to praise you. Nadan, I don't know how I should praise you. Kewala tare zanch man goi mat. That whatever I will say, your status, yourself, your holy self is above. Will be above than all my words. Kewala tare zanch man. Whatever I will say, your status will be high, higher than that. Chivasvat kunat sadiye na tamam. A humble person like Sadi, how he can praise you, Ya Rasulullah Sallam? How I can praise you? How Sadi can praise you? I can only merely say, "Assalamu alaikum, Ya Rasulullah." Assalamu alaikum, Ya Rasulullah. Alaika salat and Nabi wa salam. Ya Rasulullah, my beloved Prophet, Allah's special salutation and blessings upon you, Ya Rasulullah Sallam. Or wo jo kisi ne kaha tha ke husn e Yusuf dam e Isa yad e Bezadari, anche khuba hamadaran tu tanhadari. By reciting these uh, poetic couplets, I mean that he is the one who is highest among the highest, who is the best among the best. वो जो आलाज़ा ने कहा था ना कि सारे ऊँचों से ऊँचा समझिए जिसे, सारे ऊँचों से ऊँचा समझिए जिसे, है उस ऊँचे से ऊँचा हमारा नबी, और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी. As you see the list of the Great people of the human history, and you, if you find some highest people in the highest rank, our beloved Holy Prophet is high, highest among those all highest human beings. And if you find some good, best people, he is best among the best. तो मैंने इसलिए आपके सामने ये अर्ज किया कि जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है मेरा आज का उन्नवान जो कि ताज़ी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अदबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है اور یہ سورہ حجرات ہے اور یہ شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد میں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدج اللہ و رسوله و تقو اللہ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسبادکم فوق صوت النبی ولا تجھو لو بالقول کا جہر بعدکم لبعدن انتحبت آمالکم وانتم لا تشرون اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اس خاص ہمارے پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اور اس طرح بلند آواز سے ان کو نہ پکارو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو انتحبت آمالکم کہ کہیں تمہارے سارے عمل زائن ہو جائیں وَانتم لا تشرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے 
تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے رہو تم اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے رہو تم اپنے آپ کو حاجی سمجھتے رہو تم اپنے آپ کو سخی سمجھتے رہو تم اپنے آپ کو تمام نیکیاں کرنے والے سمجھتے رہو مگر صرف ایک اصول تم سے ہو گیا کہ تمہاری آواز ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی تم ان کے پاس خاطر نہ رکھ سکے تم ان کے آداب بجا نہ لگ سکے تو اس کا تمہیں سزا کیا ملے گی انتہ بتا مالکوں وان تم لا ترون پہلی سزا تو یہ کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اس سے بڑی سزا یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم یہی سمجھتے رہو گے کہ میرے دامن میں تو ایک امبار ہے خزانہ ہے نیکیوں کا اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کو توبہ کی مولت نہ ملے اس کو توفیق نہ ملے کہ وہ توبہ کر سکے اپنے آپ ریوائز کر سکے اپنے ایکشن کو فرمایا ان الزین یقدون اسوات ان در رسول اللہ الزی نم تہن اللہ کلوب ہم لقوا لہم مغفر تم و اجر العظیم بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں ہمارے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے رسول سے الا ایک الزی نم تہن اللہ کلوب ہم لقوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوا سے آراستہ فرما دیا ہے امتحان کا معنی ویسے تو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے آزما آزمانا ہوتا ہے کہا اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب کسی کی عادت راسخہ بن جائے جب کوئی نیکی کسی کی فطرت کا جبلت کا اس کے مزاج کا طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا اس امتحان اس اس کو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے الا ایک الزی نم تہن اللہ کلو ہم تقوا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں جو بادب رہتے ہیں جو احترام کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا صلاح ان کو کیا ملتا ہے تین چیزیں ان کو ملتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ الا ایک الزی نم تہن اللہ کلو ہم نے تقوا کہ ان کو تقوا کی دولت سے مالا مال کر دی جاتا ہے ان کے دل جو ہیں وہ اس, اس میں تقوا راسخ ہو جاتا ہے ان کی ان کے مزاج کو ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے تقبہ بن جاتا ہے اور کہا لہم مغفرا اور دوسری نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ ان کو مغفر سے نواز دیتا ہے ان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور تیسرا وہ اجر عظیم اور انہیں اجر عظیم عطا کر دیا جاتا ہے یہ تیسری بات ہے تو اس کی شان نزول میں بہت ساری باتیں علماء تفسیر نے لکھی ہیں ایک بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے حبیب سے پہلے کوئی قربانی کرے یہ دین تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے تو جو دین کا صحیح فہم ہے وہ تو یہی ہونا چاہیے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں جو آپ فرمائیں وہی ہمارا دین ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے تو یہ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ وہ بندہ آگے تو بڑا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے او بلیورز ڈو ناٹ پٹ یور سیلف اہیڈ آف اللہ اینڈ میسنجر ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ بفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز پٹنگ ہم سیلف اہیڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ ہیز ناٹ سیکریفائز دا گوڈ جیٹ آن عید الاضحیٰ اینڈ ہی سیکریفائز ہز اون سو اللہ سر آئی ڈونٹ آئی ڈونٹ نیڈ یور یور قربانی آئی آئی ڈونٹ نیڈ فرام یو بیکاز یو ہیو ٹو فالو مائی پروفیٹ بلبر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل آف دی یور گڈ ڈیز آر ایکسیپٹیڈ ڈیو ٹو مائی بلبر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سو یا یو اللہ نہ منو لا تو قد منہ بین اللہ و رسول ہی وطق اللہ اینڈ ہیو فیور آف اللہ ان یور ہارٹس یو شوڈ بی کیئر فل یو شوڈ مائنڈ فل ڈوئنگ اینی تھنگ یو شوڈ ناٹ پٹ یور سیلف اہیڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سمیر علیم اینڈ شیورلی اللہ از آل ہیئرنگ آل نوئنگ اگین جس پیر محمد کرم شاہ رضی اللہ رحمٰ مینشن ہیئر دیٹ اللہ ہیز ناٹ مینشن دیٹ ہی ہیز مینشن دی ورڈ بٹ ناٹ دی آبجیکٹ لا تو کر دے منہ ڈونٹ ڈو دس ڈونٹ پٹ یور سیلف اہیڈ آف رسول اینڈ اللہ نمبر ون دی گریٹنیس آف رسول از دس دیٹ ہی واز پٹنگ ہم سیلف اہیڈ آف رسول اور ناٹ فرام اللہ But Allah said, if you are putting yourself ahead of Rasul, it means you are putting yourself ahead of me. So if, if somebody is not showing honor and respect for Rasulullah, it means he is not showing respect and honor for Allah subhanahu wa ta'ala. And there are so many other verses, I, 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 I don't want to go in detail, that Allah subhanahu wa ta'ala mentions his name with his own. As Hassan al-Sabat has mentioned, 
کریم نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے اللہ کریم نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے اس کال فل خمس المعزن و اشادو جب موزن پانچ کام کہتا ہے نا اشادو گوائی دیتا ہے وہ ایک گوائی نہیں دیتا وہ دو گوائیاں دیتا ہے وہ کہتا ہے اشادو اللہ الہ الا اللہ اشادو ان محمد الرسول اللہ تو جو وٹنس ہے جو گوائی دے رہا ہے وہ کہا کہ دو گوائیوں میں پانچ ٹائم اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو ملا لیا ہے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لَيُجَلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَ مُحَمَّدُ تو اللہ کریم نے تو اپنے نام کے جو روٹس ہیں نا ان میں سے اپنے حبیب کے نام کو نکالا ہے جو ورڈ کی جو عربق میں جو روٹس ہوتے ہیں جو الفابیٹس ہوتے ہیں جن سے مل کے نام بنتے ہیں اس منتے ہیں کہا ان ان روٹس میں سے اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو نکالا ہے کہا فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَاذَ مُحَمَّدُ کہ جو صاحب عرش ہے اس کا نام محمود ہے اور یہ جو محبوب ہے ان کا نام محمد ہے وہ محمود کا معنی بھی وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو اور محمد کا معنی بھی یہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو کی جا رہی ہو اور کی جاتی رہے گی پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک نے فیل کا ذکر کیا مگر اس کا مفول کا ذکر نہیں کیا کس بات میں آگے نہ بڑھو تو کہا کہ اگر کسی ایک بات کی طرف اشارہ کرتے کہ جیسے کہ واقعہ پیش آیا تھا کہ قربانی کسی نے پہلے کر لی تھی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے قربانی نہ کرو تو صرف اسی بات کا تذکرہ ہوتا اور سننے والا اور پڑھنے والا وہ اس ایٹ کی طرف متوجہ ہو جاتا مگر اللہ تبادلہ چاہتا ہے کہ کسی اور کی طرف کی ذرا بھی توجہ نہ جائے ساری کی ساری توجہ لوگوں کی میرے محبوب کے بدعا کے چہرے کی طرف رہے سب لوگوں کی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ میرے حبیب کی عزت و عظمت کی طرف جائے Nobody, no, no one should think anything else than the Rasulullah as greatness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. His holiness, his highness of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kaha, ya bena yadjillah wa rasulih wa taqullah. Inna Allah samin alim. Ye unse, bohut, ek baat tere ki bajaye, Allah kisi ek zikr, zikr karne ki bajaye, sirf ye keh diya, kisi bhi kaam mein, humare habib se tum aage na badho. Koi bhi kaam tum ne karna hai, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ لا تقدم بین یادج اللہ و رسول ہی اس کا معنی یہ ہے قرآن اور سنت اللہ اور اس اللہ کے رسول کی رائے کے اس کے حکم کے بارے میں کے مقابلے میں اپنی رائے مت استعمال کرو اپنی اوپینین مت استعمال کرو جو حکم آگے اس پہ اس پہ سمے نہ واتا نا سمے نہ واتا نا ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت کر بھی لی The companions of Rasulullah s.a.w. They used to say Quran mentioned Samay na wa ta'ana Ham ne sun bhi liya Or ham ne maan bhi liya Wo ye nahi kare Ham sunen ge Jo ya Rasulullah Jo aap kahen ge Ham sunen ge Ham maan lhen ge Wo kare Samay na Past ten samal kare ge Ham ne sun bhi liya hai Or ham ne maan bhi liya hai Phir ho maya ke La tarfu aswaatakum Fauka sautin nabiye Ye adab adab jo hain Jinaabi Rasulullah s.a.w. ke This is the basic thing In our faith that all the believers, they must be respectful. They should, they should be respecting Rasulullah and showing honor to the most honorable, that is our beloved Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And I want to read another verse for you, that's from Surah Al-Fath. This was from Surah Hujurat, which I mentioned. And this is from Surah Al-Fath, verse number 8 and 9. It says, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّهُوهُ بُكْرَةً وَعَسِيلًا سبحان اللہ اللہ says truly we have sent you as a witness as bearer of glad tidings and as a warner that you may believe in Allah and his messenger and support him and honor him and that you may will glorify him in morning and in evening. In the previous verses of Surah Hujurat, it was shown to us that Rasulullah Wasallam is so high, he has so high status that you should not raise your voices over his voice. You should be respectful to him while talking to him. Not take him as ordinary, ordinary man, ordinary person. And don't take him as a tribal leader. He is not just a tribal leader. 
He is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala has given him such high status that no one can talk to him like an ordinary man. So la tarfu asfatakum focus on the Nabi. And here, directly, to honor him, to respect him, in, in direct sentence, Allah is giving an order. That, oh, my brother Prophet, I have sent you as giver of glad tidings. You are our messenger and you have brought the glad tidings for the whole humanity. And you are the warner. That if the people are doing, my, my, my teacher, Sayyidina, uh, uh, Shaykh, uh, Sayyid Riyal Sang Shah, Madazul Ali, he some, one day he mentioned in his, in his lecture on Quran, he said, it's, it's uh, clear that when we say, he is Bashir, he is Nazir. He is Mubashir, he is Nazir. Mubashir means the giver of glad tidings. Nazir means the warner. But said, but, but is the ex- expanded limit of this glad tidings, and by the limit of this being a warner, he said, in each and everything of this world, everything which has some good thing for human beings, Rasulullah informs the human being that this thing has this, 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 this good thing for you in it. And in any tiny particle of this world, this universe, if he has some harmful impact for human beings, then, and then he is the warder, he is the nazir, who tells human beings that this thing has these hard and harsh things for you. So don't do it. Don't commit this thing. Don't go near this thing. So he is Nazir and he is Bashir. Mubashir and Nazir he is. Inna arsalna ka shahidam wa mubashiran wa nazira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu. And then said that we have, why we have sent you, O Prophet Muhammad Sallam, that the, the, O people, you should believe him, you have faith in him, in Allah and his messenger, wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu. But to us, Zeruho, what is this to us, Zeru? Is Kamana Kahe, Tazir or Takrim, is Kamana Kahe? Lama Kartivina Lika, Kishahed and Alehim be Amalehim, Mintaati, Mintaati, Mamasiat and Alehim Yomel Kiyama, Fahawa Shahed and Af Alehim Al Yom, Shahid Alehim Yomel Kiyama. Lama Kartivina Tafsigur Milika, is Shahed Kamana Yeh, Kivu Dunia me. ان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں گواہ ہیں گواہ کا معنی ہوتا ہے جو وٹنس گواہ کسے کہتے ہیں عدالت میں کس کی گواہی زیادہ مانی جاتی ہے کہتے ہیں فلان چشم دید گواہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھے گواہی دے سب سے اٹھن تک وٹنس اس کی ہوتی ہے تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں he is witnessing all our actions which whatever we are doing اس لیے وہ شاہد ہیں تو کہا کہ وہ دنیا میں ہمارے سارے اچھے کام ہوں یا برے کام ہوں وہ ان کا اس کو مشاہدہ فرماتے ہیں اور کل قیامت کو وہ ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے روح المانی والوں نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کو جب اللہ کے نبی اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کی قومیں انکار کریں گی کہ یا اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہمیں نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم will be witness of the previous all messengers of Allah صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ جیسے آپ گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے ان پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا ان قوم کا اس, اس قوم کا اپنا قصور ہے کہ انہوں نے تیرے پیغمبر کی تیرے میسنجر کی بات کو سنا نہیں تھا انہوں نے تو کہا کہ وہ سب اپنے اپنے امتوں کے گواہ ہوں گے مگر رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن وہ اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے تو کئی فیضا جے نہ من کل امت بے شہید بجے نہ بے کالا ہا اولا شہیدا کہ وہ کیسا دن ہوگا جب ہم ہر ایک شہید لائیں گے اور یا رسول اللہ آپ کو ہم سب پر گواہ بنا کے لائیں گے سب گواہوں سے بڑا گواہ ہم آپ کو بنا کے لائیں گے تو روح صاحب روح المانی نے علامہ محمد علیہ السلام نے لکھا اس کا معنی یہ کہ اے شاہد اللہ امت ایک و شاہد اللہ انبیاء انہم قد بلہو کہ وہ اپنی امت پر بھی گواہ ہوں گے اور سارے نبیوں کی بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے ان نبیوں نے تیرا دین پہنچایا تھا تیرا دین کی دعوت دی تھی ان لوگوں کو تیرا دین انہوں نے پہنچایا تھا اور فرمایا کہ تعزیر کیا ہے پھر جب کہا تو ضرور ہوا تو وقت کروں تو علامہ راغب اسفانی نے کہا کہ تعزیر کیا ہے ان نسرا معت تعظیم ٹو ہیلپ سم ون بٹ ناٹ ایز دیٹ سم ون نیڈس یور ہیلپ شوئنگ یور رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ فار سم ون ہیونگ رسپیکٹ ان یور ہارٹ دیٹ یو آر یو ول بی بلیس ایف یو ایف یو ہیلپ سم ون وداؤٹ اینڈ وداؤٹ Comparing with, I, I will just say that if you help your dad, your, your, your mom, you don't think that you are helping them. You are showing your obedience to your parents. 
کسی بڑے کی جب آپ مدد کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں اس کو یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میں کوئی بڑا کام کر رہا ہوں اپنے اماں باقی میں خدمت کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے اپنے بڑوں کی خدمت کی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو ایسی تا, ایسی مدد کرنا جس میں تعظیم شامل ہو عزت شامل ہو اسے کہا جاتا ہے وہ تو ضرو ہو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت میں ان کے دین کے کام میں ان کے جد و جہد میں اس جہاد میں ان کی خدمت بھی کرو مگر تمہارے دل جو ہے ان کی محبت سے ان کے ادب سے ان کی تعظیم سے پر ہو اور تم خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن گئے ہو تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تم مددگار بن گئے ہو پھر کہا کہ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ النسرا باللسان و بالسیف یہ ابن منظور نے لسان و عرب بارے نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تعزیر کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی ان کی مدد کرو اور اپنی قوت سے طلبا سے بھی ان کی مدد کرو کہ جب حق کے لیے وہ نکلیں اور حق کی دعوت کا وہ عام کرنے کے لیے نکلیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اب تمہاری زبان بھی تائید کرے ان کی اور تمہاری تلواریں بھی اس دین کے دفاع کے لیے نکلے جس دین کو مٹانے کے لیے ان کے دشمن جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں تو فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیر اللہ تو من بلّہ و رسول ہی و تو وز روح و تو وق روح ہو و تو سب ہو و بکرتم و اسیلا ہاؤ رسپیکٹ فل وردی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہم جسٹ فیو ورڈس فرام ٹو اور تھری ہولی سنگس ان مغیر ابن ابی زرین رزین قال عقیر الباس بن عبد المطلب ایما اکبر انت ام النبی ام النبی فقال ہو اکبر امنی ونا ولد تو قبل ہو حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے اور رسول اللہ میں سے بڑا کون ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں دو سال کہا کہ بڑے تو وہی ہیں بس میں دو سال پہلے پیدا ہو گیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم بگر ان ایج دن ہم ہی سر بگر ہی اب مائی پروفیٹ از بگر دن می بٹ آئی واز بورن بفور ہم اونلی دس از دی فیکٹ وائی وی از بائی سینگ لائک دیٹ ٹو شو ہز رسپیکٹ اینڈ آنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دس از دا میسج فار لیسن فار اس دیٹ وی شوڈ ہو کیئر فل وی شوڈ بی مین وی چوز ورڈس فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری ورڈ وچ وی چوز دیٹ شوڈ بی رسپیکٹیبل اینڈ وردی آف رسپیکٹ اینڈ آن فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان اسما بنتی امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ یوہ علیہ وارا صوفی ہجر علی فلم یوسل العصر حتیٰ غربت الشمس مشہور حدیث ہے کہ حضرت علی کرم اللہ بن عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی اور آپ کی رسول ان کے گود میں رسول پاک اپنا سر رکھ کے استراحت فرما تھے اب نماز جا رہی ہے اور وہ بھی عصر کی نماز جا رہی ہے تو چاہیے تھا سر بتا دیتے کہ یہاں سے میری نماز جا رہی ہے میں اور آپ میں اگر ہو تو ہمارے آپ کسی بڑے کی ہم اپنے استاد اپنے پیر مرسل خدمت میں کیوں نہ ہو اگر ایسا موقع ہم تو کہیں گے کہ اب ابا جان امی جان پیر صاحب استاد جی میں یہ نماز جا رہی ہے میری میں یہ پہلے نماز پڑھ لوں پھر میں آپ کے کام کرتا ہوں مگر نہیں حضرت علی پاک نے اپنی نماز قربان کر دی انہوں نے کہا کہ نماز جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں نمازیں گھر کا جا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی کزائیں کب ادا ہوں نمازیں گھر قضا ہوں پھر ادا کہا کہ نماز قضا ہو جائے گی پھر دوبارہ پڑھ ادا کر لوں گا اس کو جو یہ نگاہیں میری جو اس وقت دیکھ رہی ہیں سرکار کی زیارت کر رہی ہیں یہ دوبارہ مجھے کہاں سے ملے گی تو نماز بار دی انہوں نے اپنی تو جب ایسا ہوا تو ان کے آنسو گرے تو آپ نے پوچھا علی کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ نماز چلے گی سورج غروب ہو گیا تو یہ کہتی ہے حضرت اسلم کہتی ہے کہ میں نے میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا اور غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہوتے بھی دیکھا کالا اسما فرائی تو ہوا غربت و رائی تو ہوا تالا دبا دا غربت کہ میں نے دیکھا سورج کے غروب ہوتے ہوئے اور پھر میں نے دیکھا وہ ڈوبا ہوا سورج پھر کیسے پلٹ کے واپس آیا ہے اور حضرت علی کے لیے اور آپ نے کہا کیا تھا اللہ ان علی القا نفی تات ایک بتا تھے رسول ہی فرد دلہی شمس یا اللہ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی تابے داری میں تھا اس کی نماز چلے گئی اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے تو اللہ پاک نے ان کے لیے اس کو واپس پلٹا دیا یہ احترام کا ان کو سلا ملا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمر کی توفیق کتاب فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنتیں دا فرما لیجیے